ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு அக்கௌண்டன்சியில் டுவெல்த்து தமிழ் மீடியம் ஃபஸ்ட் லெசனில் இன்னொரு சம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒன்பதாவது சம் அது ஆனந்த் தன் கணக்கீடுகளை இரட்டை புதிய முறையில் பராமரித்து வருவதில்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய லாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறியவும் விவரங்கள் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்குறான் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஒன்று கொடுத்துருக்குறான் வங்கி ரொக்கம் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஐந்தாயிரம் பற்று முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அறுபதாயிரம் வரம் கை ரொக்கம் மூவாயிரம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு சரக்கு இருப்பு முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் பற்பல கடனாளிகள் ஒரு லட்சம் தொண்ணூறாயிரம் பொறி மற்றும் இயந்திரம் எண்பதாயிரம் எண்பதாயிரம் நிலம் மற்றும் கட்டிடங்கள் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பற்பல கடன் இந்தோர் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ஆனந்த் தனது சொந்த பயனுக்காக ரூபாய் அறுபதாயிரம் எடுத்துக்கொண்டார் அவர் தன்னுடைய வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவதற்காக ரூபாய் பதினேழாயிரம் கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்தார் கடனாளிகள் மீது ஐந்து சதவிகித ஒதுக்கு உருவாக்கி பொறி மற்றும் இயந்திரம் மீது பத்து சதவீதம் தேய்மானம் நீக்கவும் இப்போ இந்த சம்மு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான சம்மு இதில் ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஒன்று ரெண்டு விஷ ரெண்டு வருஷத்துக்கு அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விவரங்களில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு இருப்பு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது தொடக்க முதல் இந்த விவரங்களை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு இருப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னா அது இறுதி முதல் அது ஒன்று இன்னொன்று இதுக்கு கடனாளிகள் மீது ஐந்து சதவீதம் ஒதுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க பொறி மற்றும் இயந்திரம் மீது பத்து சதவீதம் தேய்மானம் நீக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுவும் நீக்கணும் இன்னொன்று முக்கியமானது வங்கி ரொக்கம் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஐந்தாயிரம் அது பற்று பானா பற்றுன்னு அர்த்தம் ப்ராக்கெட்டில் பற்றுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அறுபதாயிரத்துக்கு வரவுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இது மெயின் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று இப்போ நம்ம இந்த விஷயத்தை வச்சுட்டு ஒரு தொடக்க முதல் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த விஷயத்தை வச்சுட்டு இறுதி முதல் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கடனாளிகள் மீது ஐந்து சதவீத ஒதுக்கும் பொறி மற்றும் இயந்திரம் மீது பத்து சதவீதத்தை தேய்மானமும் இறுதி முதல் கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த நிதி அறிக்கைக்கு தான் நீங்கள் அதை கழிக்கணும் ஆரம்பம் முதல் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த அஞ்சு சதவீதமும் பத்து சதவீதம் கழிக்கக்கூடாது சரி ரெண்டாவது ஐந்தாயிரம் பற்றுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பற்றுன்னு இருக்கிறது தான் நம்ம எப்பயுமே நிலை அறிக்கையில் சொத்துக்கள் பகுதியில் வங்கி வங்கி ரொக்கம் அப்படின்னு நம்ம போடணும் இது அறுபதாயிரம் வரவுன்னு கொடுத்துருக்குன்னா வங்கியிலேருந்து வாங்கி இருக்கிற கடன் அர்த்தம் இது அப்போது இது சொத்துக்கள் சைடில் போடக்கூடாது இது பொறுப்புக்கள் சைடில் தான் போடணும் இது என்னென்னு எழுதி போடணும்னா வங்கி மேல் வரை பற்று அப்படின்னு எழுதி போடணும் சரி இப்போ இது கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க வங்கியில் வச்சுருக்கிற தொகையை காட்டிலும் அதிகமான தொகையை கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இது வான்னா அந்த அறுபதாயிரம் நம்ம பொறுப்புக்களில் போடணும் இது வங்கி மேல்வரை பற்றின்னு எழுதி இந்த அறுபதாயிரத்தை நம்ம போடணும் இப்போ கணக்கு நம்ம எப்படி போடணான்னு பாருங்கள் முதலாவது தொடக்க முதல் காணல் தொடக்க முதல் காணல் ஆனந்த் என்பவரின் ஏடுகளில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் நாளைய நிலை அறிக்கை இதில் சொத்துக்கள் இந்த சைடு சொத்து இந்த சைடு சொத்துக்கள் இந்த சைடு பொறுப்புக்கள் இது பொறுப்புக்கள் சரி இந்த கணக்கில் என்னென்ன சொத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்ப முதல் கண்டுபிடிக்கும் போது இது வங்கி ரொக்கம் சொத்து கைரொக்கம் சொத்து சரக்கிருப்பு சொத்து கடனாளிகள் சொத்து பொறி மற்றும் இயந்திரம் சொத்து நிலம் கட்டிடம் எல்லாமே சொத்து எல்லாமே சொத்துக்கள் பகுதியில் நீங்கள் போட்டுடணும் ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் பொறுப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க அது பற்பல கடன் இந்தோர் மட்டும்தான் பொறுப்பு அது பொறுப்புகள் சைடில் கண் போட்டு ரெண்டுக்கு இருக்கிற வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வர்றது இருப்பு ஆரம்ப முதல் சரி இப்போ நம்ம அந்த கணக்கு எப்படி போகிறேன்னு பாருங்கள் இதில் சொத்துக்கள் பகுதியில் ஆரம்ப முதல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வங்கி ரொக்கம் வங்கி ரொக்கம் ஐந்தாயிரம் ஐந்து ஆயிரம் கை ரொக்கம் 
கை ரொக்கம் மூணாயிரம் அடுத்தது சரக்கிருப்பு சரக்கிருப்பு முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் அடுத்தது கடனாளிகள் பற்பல கடனாளிகள் கடனாளிகள் ஒரு லட்சம் பொறி மற்றும் இயந்திரம் பொறி மற்றும் இயந்திரம் இயந்திரம் எண்பதாயிரம் நிலம் மற்றும் கட்டிடங்கள் நிலம் மற்றும் கட்டிடங்கள் ரூபாய் ஒரு லட்சத்து நாற்பது ஆயிரம் இது எல்லாமே வங்கி ரொக்கம் கை ரொக்கம் க சரக்கிருப்பு கடனாளிகள் பொறி மற்றும் இயந்திரம் இந்த நிலம் கட்டிடம் எல்லாமே போட்டோம் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அது பற்பல கடனீந்தோர் இந்த பற்பல கடனீந்தோர் மட்டும்தான் பொறுப்பு அதனால் பொறுப்புக்கு சைடில் பற்பல கடனீந்தோர் போடுங்க பற்பல கடனீந்தோர் கடனீந்தோர் எவ்வளோ இருக்கு ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டேலி பண்ணணும் டேலி பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் பாருங்கள் அஞ்சாயிரம் மூணாயிரம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ஒரு லட்சம் இதை அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கோங்க ஐந்தாயிரம் மூணாயிரம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ஒரு லட்சம் எண்பதாயிரம் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கூட்டின உங்களுக்கு மூணு லட்சத்து அறுபத்தி மூணாயிரம் வருது இங்கே டோட்டல் போட்டுக்கோங்க மூணு லட்சத்து அறுபத்தி மூணாயிரம் இந்த டோட்டல் இப்போ இந்த மூணு லட்சத்து அறுபத்தி மூணாயிரத்துலேருந்து இந்த ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரத்தை நீங்கள் கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வர்றது ஒரு லட்சத்து தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் இருப்பு ஒரு லட்சத்து தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் இது வந்து தொடக்க முதல் இருப்பு இது இருப்பு அந்த இருப்பு என்னென்னா தொடக்க முதல் தொடக்க முதல் இங்கே டோட்டலும் மூணு லட்சத்து அறுபதாயிரம் போட்டுருங்க மூணு லட்சத்து அறுபத்தி மூணாயிரம் மூணு லட்சத்து அறுபத்தி மூணாயிரம் இதில் தொடக்கம் முதல் இதுதான் ஆன்சர் இதில் சரி அடுத்தது இறுதி முதல் கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது இந்த இறுதி விவரங்களை வச்சுக்கிட்டு இந்த இறுதி விவரங்கள் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த அறுபதாயிரம் இந்த கயிறுக்கும் வங்கி இருக்கும் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இறுதி முதல் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த இறுதி முதல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே எழுதிக்கணும் என்னென்னு எழுதுனா இறுதி முதல் காணலில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மார்ச் முப்பத்தினை நிலை அறிக்கை இது சொத்துக்கள் இது சொத்துக்கள் இது பொறுப்புக்கள் இது பொறுப்புக்கள் சொத்துக்கள் பொறுப்பு இந்த இறுதி விவரங்கள் இதை வச்சுட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா அறுபது ஆயிரன்றது நமக்கு வந்து பொறுப்புக்களில் போகும் ஏன்னா அது வங்கியில் வாங்கியிருக்கிற கடன் தொகை அது என்னென்னு எழுதணும்னா வங்கி ரொக்கம்னு எழுதக்கூடாது வங்கி மேல் வரை பற்று அப்படின்னு எழுதணும் வங்கி வங்கி மேல் வரை பற்று ஓவ்ராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓடின்னு சொல்லுவாங்க அதை அது அறுபதாயிரம் இந்த வரவுன்னு கொடுத்துருந்தா நம்ம சொத்துக்களில் போடக்கூடாது நம்ம பொறுப்புக்களில் தான் போடணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயுமே கை ரொக்கம் சரக்கிருப்பு கடனாளிகள் பொறி எந்திரம் நிலம் கட்டிடம் எல்லாமே சொத்துக்கள் தான் அப்போ இங்கே இந்த பக்கம் போடணும் சொத்துக்கள் பகுதியில் போட்டுக்கோங்க அதாவது கை ரொக்கம் கை ரொக்கம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு நாலாயிரத்தி ஐநூறு சரக்கிருப்பு நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் பற்பல கடனாளிகள் பற்பல கடனாளிகள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா 
பாருங்க தொண்ணூறாயிரம் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கடனாளிகள் மீது பாருங்க கடனாளிகள் மீது ஐந்து சதவிகிதம் ஒதுக்கு உருவாக்குங்க இந்த தொண்ணூறாயிரம் இருக்குல்ல அந்த தொண்ணூறாயிரத்துக்கு ஒதுக்கு உருவாக்கணும் எவ்வளோ ஒதுக்கு உருவாக்கணும்னா அஞ்சு சதவிகித ஒதுக்கு உருவாக்கணும் அதாவது இந்த தொண்ணூறாயிரத்துக்கு அஞ்சு சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வரும் அந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இங்கே லெஸ் பண்ணிடணும் மைனஸ் கடனாளிகள் மீது கடனாளிகள் மீது ஒதுக்கு ஐந்து சதவீதம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு லெஸ் பண்ணிடணும் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி ஐநூறு எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி ஐநூறு வரும் அடுத்தது பொறி மற்றும் இயந்திரம் பொறி மற்றும் இயந்திரம் அந்த பொறி இயந்திரம் மீது பத்து சதவீதம் தேய்மானம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த பத்து சதவீத தேய்மானத்தை இங்கே கழிக்கணும் பத்து சதவீ பொறி இயந்திரம் எவ்வளவுன்னா ஒரு லட்சத்து பொறி இயந்திரம் எண்பதாயிரம் இந்த எண்ப எண்பதாயிரம் பொறி இயந்திரம் எண்பதாயிரம் எண்பதாயிரத்துக்கு பத்து சதவீத தேய்மானம் மைனஸ் பத்து சதவிகித தேய்மானம் எவ்வளோ பத்து சதவீதம்னா எட்டாயிரம் வரும் எண்பதாயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் தனியாக கண்டுபிடிச்சி பார்த்துக்கோங்க எட்டாயிரம் வரும் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரும் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரும் அடுத்தது நிலம் மற்றும் கட்டிடங்கள் நிலம் கட்டிடத்திற்கு ஒன்றும் தேய்மானம் இல்லை அதை அப்படியே போட்டுற வேண்டியதுதான் நிலம் கட்டிடம் எவ்வளோன்னா ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் அப்படியே போட்டுருங்க இந்த பக்கம் கடன் இந்தோர் பற்பனை கடன் இந்தோர் பற்பனை கடன் இந்தோர் எவ்வளோனாக்கா ஒரு லட்சத்து முப்பது ஆயிரம் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் இருக்கு இப்போ நீங்கள் டேலி பண்ணணும் டேலி பண்ணும்போது எவ்வளோ அப்படின்னாக்கா பாருங்கள் இங்கே டோட்டல் நாலாயிரத்தி ஐநூறு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் எண்பத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் இது அப்படியே எடுத்து போட்டுனா இந்த பக்கம் டோட்டல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வர்றது மூணு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் இந்த சைடில் வருது இந்த சைடில் மூணு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் வருது இந்த சைடு நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா ஒரு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் வருது அதாவது அறுபதாயிரம் ப்ளஸ் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் கூட்டினீங்கன்னா ஒரு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் வருது இந்த பக்கம் ஒரு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் இங்கு மூணு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் இந்த மூணு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தை இங்கேயும் போட்டுக்கோங்க மூணு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் அதாவது இந்த பாருங்கள் மூணு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்திலிருந்து ஒரு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் உங்களுக்கு ஆன்சர் வருது அது இங்கே போடுங்க ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் இது வந்து இறுதி முதல் இறுதி முதல் இதுவும் இருப்பு இங்கே வர ஆன்சரு இறுதி முதல் இறுதி நிலை அறிக்கை ஆனால் இறுதி முதல் இப்போ நம்ம இறுதி முதலும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆரம்ப முதலும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது லாப நட்டம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இறுதி முதலை எடுத்துக்கலாம் இறுதி முதல் இறுதி முதல் எவ்வளோனாக்கா ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ஆரம்ப முதல் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு லட்சத்து தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் இதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருது ஆரம்ப முதல் ஒரு லட்சத்து தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் நம்ம ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மற்றது அவங்க இங்கே கொடுத்துருக்குறான் நம்ம ஃபார்மில் தெரியும் அதாவது லாப நட்டம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இறுதி முதல் ப்ளஸ் எடுப்புக்கள் மைனஸ் கூடுதல் முதல் மைனஸ் ஆரம்ப முதல் மைனஸ் ஆரம்ப முதல் 
ஈக்குவல் டு லாபம் அல்லது நட்டம் அல்லது நட்டம் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதாவது இறுதி முதல் எவ்வளவு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ப்ளஸ் எடுப்புக்கள் பாருங்க எடுப்புக்கள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அறுபதாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க அறுபதாயிரம் எடுப்புக்கள் மைனஸ் கூடுதல் முதல் பாருங்க பதினேழாயிரம் கொடுத்துருக்குறாங்க மைனஸ் பதினேழாயிரம் மைனஸ் ஆரம்ப முதல் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் ஒரு லட்சத்து தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் இப்போ இந்த ப்ளஸ் ரெண்டையும் கூட்டிக்கோங்க மைனஸ் ரெண்டையும் கூட்டிக்கோங்க இந்த ப்ளஸ் ரெண்டையும் கூட்டினா ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ப்ளஸ் அறுபதாயிரம் இது ஜீரோ 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 ஏழு பதினொன்று மிதி ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு லட்சத்து பதினேழாயிரம் இந்த பக்கம் இருக்கிறது பதினேழாயிரம் ஒரு லட்சத்து தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ 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 பத்து மிதி ஒன்று பதினொன்று மிதி ஒன்று ரெண்டு இது பாருங்கள் இது வந்து ப்ளஸ்ஸு இது வந்து மைனஸ்ஸு இந்த ரெண்டு லட்சத்து பதினேழாயிரத்திலிருந்து ரெண்டு லட்சத்து பத்தாயிரத்தை நீங்கள் கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வர்றது ஏழாயிரம் ப்ளஸில் வருது இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் ஆன்சர் ப்ளஸில் வந்து அவங்களுக்கு அது லாபம் சொன்னேன் இப்போ வந்திருக்கிறது உங்களுக்கு லாபம் புரியுதா அதாவது இறுதி முதலும் கண்டுபிடிச்சிருக்குங்க ஆரம்ப முதலும் கண்டுபிடிச்சிருங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம ஃபார்முலா வச்சுக்கோங்க இறுதி முதல் ப்ளஸ் எடுப்புகள் மைனஸ் கூடுதல் முதல் மைனஸ் ஆரம்ப முதல் சேர்க்கொள்ளு லாபம் அல்லது நட்டம் வருது அதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இறுதி முதல் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ப்ளஸ் அறுபதாயிரம் மைனஸ் பதினேழாயிரம் மைனஸ் ஒரு லட்சத்து தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் ப்ளஸ் எல்லாம் கூட்டிக்கோங்க மைனஸ்லாம் கூட்டிக்கோங்க வர்றது ப்ளஸில் ஆன்சர் வர்றதுனால அது லாபம் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிறது லாபம் அடுத்த கணக்கு அடுத்த வீடியோவில் போகிறேன் நன்றி வணக்கம்